Mis queridos OGTs. Salta, 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 salta. ¡Ah! ¡Auchi! Salta, 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 salta. Salta, auchi. ¿Quieres saltar? Pásale. Salta, 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 salta. ¡Ay! Cuidado. ¡Aguas, aguas! Salta, salta, salta. ¡Ay, no! Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Yo muy embarazada todavía. <risa> ya me falta muy poquito. Estoy a días, de verdad, contando ya estos días que se vuelven pues muy de mucho nerviosismo pero bueno con un poquito de tiempo creo yo que todavía estoy muy a tiempo estoy haciendo mi maletita quiero que vean pues las cositas de Antonella ya estoy preparando la maleta ya estamos preparándonos para su nacimiento que de verdad faltan muy poquitos días estoy poniendo todos los días cuenta regresiva y después de esta historia voy a poner el día que me, los días que me faltan para el nacimiento de Antonella y pues miren, estamos ahí con, con ropita, cositas, todo listo para el nacimiento. Y pues bueno, eso es lo que voy a llevar en la pañalera de Antonella. Y bueno, no había podido hacer muchas historias porque no saben lo difícil que ha sido todo esto con pues Lía, el embarazo, todas las cosas, ver el hospital, ver todo. Bueno, hay que hacer muchísimas cosas y yo creo que ya estamos a nada el nacimiento de Antonella y tenemos todo al 100, todo ya cumplimos, palomita, palomita ya estamos esperando, Lian y yo mi esposo también, eh, desde Exatlón obviamente ahorita que está allá y pues bueno, yo creo que todo va a salir muy bien porque estoy muy lista muy preparada y pues bueno eso es lo que les quería enseñar lo que llevo para el nacimiento de Antonella aunque el hospital le da todo, absolutamente ropa pañales, mamila, todo, todo, todo pues yo llevo también mis cosas porque pues me gusta siempre ir muy preparada entonces pues estoy un poquito nerviosa pero estoy más feliz porque voy a conocer a la chiquita que me da patadas tan fuertes todos los días bueno pero lo más importante que llevo en mi pañalera es este kit de recole recolección de, de células madres de sangre cordón umbilical que pues bueno se los voy a enseñar más, más adelantito cómo viene todo pero es muy importante porque pues nosotros lo hicimos con Lian y pues esto puede salvar muchas cosas, ¿no? Puede salvarlo de muchas enfermedades, así que pues nosotros siempre vamos a conservar estas células madre, esta sangre que recolectamos del cordón umbilical de, de Lian primeramente y ahora de Antonella. Esta cajita no se me puede olvidar por nada, o se me puede olvidar todo lo demás, pero esa no. Y bueno, pues llevo estos trajecitos que son calientitos porque ya pues van a ser ya este, los primeros días de diciembre y pues son fríos, calcetitas, toallitas, ropa interior, pañalitos, cobijitas y pues muchas cosas calientitas y un biberón. Bueno y en mi maleta pues nada más casi llevo esto <risa> porque realmente este, siempre estás en bata entonces pues nada más voy a llevar esto, una bata calientita y pues uno para un... Eh, una vestimenta para salir, otra para estar ahí como en pijamita y pues bueno voy a agregar pues mi kit de maquillaje y, y todo eso pero realmente el hospital me da todo entonces prácticamente esto es todo lo que vamos a llevar 
Y pues ya estamos bastante listos aquí. Lian eh, está listo también. Ya está aquí su abuelita. Está mi hermana, está Alvarito. Están pues las personas que me van a ayudar aquí. Y pues estoy muy feliz y ansiosa. Como ven, esta ropita es muy calientita. Este de aquí se lo regaló su papá, obviamente. Todo lo que tiene que ver con deporte es de su papá. <ríe> y lo demás, pues mucha gente y yo también. Oigan, y sí voy a compartirles muchas cosas que no les compartí con Lian. Este, espero que yo tenga bastante tiempo. Bueno, no creo. No creo que tenga tiempo, pero voy a tratar de hacerlo. Porque hay muchas mamitas que me han preguntado, Sudi, ¿dónde te aliviaste? ¿Cómo te aliviaste? ¿Cómo le hago? ¿Qué necesitaste? Muchos tips que a mí me han funcionado y que por supuesto se los voy a dar. Eh, se los voy a dar muy en exclusiva a las personas que realmente pues lo necesiten. Porque después se hace como mucho morbo y, y no me gusta eso. Entonces... Este, se los voy a dar a las personas realmente que lo necesiten, a esas mamitas que sí lo requieran y este, yo he compartido muchos secretos en mis historias de suscriptores de hecho ellos sabían desde hace casi medio mes el nombre de mi bebita yo se los compartí hace rato ya el nombre de Antonella, ellos ya sabían entonces les comparto como cosas este, interesantes <ríe> y les comparto pues cosas que no comparto generalmente en estas historias bueno, miren, así que sí les voy a compartir todo, este, porque como que era así, sí me están preguntando mucho, uy, ¿cómo le haces? Yo también quisiera hacer, darles oportunidad a mis hijos, este, con todo gusto lo voy a hacer. Eh, es, es información que, pues, no se comparte con todos, ¿sí? Solamente con las personas que realmente están interesadas en darle esta, esta calidad de vida también a sus hijos, eh, yo creo que aquí pues encontramos también pues mucho morbo, muchas cosas y a veces dar información así como que la gente a veces la usa como para perjudicar. Entonces, miren, esta información lo voy a dar en, a los a suscriptores y seguramente van a estar las mamitas que les interese eh, hacer algo parecido a lo que yo hice. Ajá, entonces bueno, les voy a compartir absolutamente todo, 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 costos nombres doctores y van a ver que les va a encantar hola ya sé que casi no aparezco por aquí pero ando detrás de más bambalinas hoy fuimos a la cita del pediatra de mi criatura porque cumple cinco meses y afortunadamente todo muy bien y cada cita nos dicen que va a ser un niño muy alto porque va arriba del promedio. Ojalá que sí. Este, con que sea un niño sano. Ya lo, la altura es un extra. Pero gracias a Dios todo bien. Va avanzando mucho. Y estamos aquí pegando las plantitas como las señoras que son. Libertad 